హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సో దీన్ని మనం సింపుల్గా మోటార్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ని మనం డైలీ చూస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ మన హౌసెస్లో కానీ లేదా అవుట్ సైడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ ఎక్కడైనా సరే ఈవెన్ ఆటోమొబైల్స్లో కూడా మనం ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ దానికి ఏదైతే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నామో దాన్ని మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సపోజ్ మనం ఇక్కడ రెండు అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఒక పంప్ ఉంది ఓకే సో ఈ పంప్ ఏదైతే ఉందో ఈ పంప్ని డ్రైవ్ చేయడానికి ఒక మోటార్ ఉంది మనం పవర్ని ఈ మోటార్కి ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని అది ఏం చేస్తుంది అంటే మోటారు దాన్ని మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసి పంపుకి ఇస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫ్యాన్ ఉంది సో ఈ ఫ్యాన్కి మనం ఒక మోటార్ని ఫిక్స్ చేసి ఉంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈ మోటార్కి ఇచ్చినట్లయితే అది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఆ మోటారు మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసి దాని యొక్క షాఫ్ట్ ద్వారా ఈ ఏవైతే ఈ ఫ్యాన్ రెక్కలు ఉన్నాయో వాటిని తిప్పడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి మనం ఇచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని అది మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసింది ఓకే సో ఇది మనం సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలి మోటార్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నుంచి మెకానికల్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ చేసే ఒక ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ ఓకే ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు ఎక్కడ వాడతారు అంటే నైంటీ పర్సంటేజ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్లో అంటే హ్యూమన్కి సంబంధించిన నైంటీ పర్సంటేజ్ యాక్టివిటీస్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉంది సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యాన్స్ బ్లోవర్స్ అండ్ పంప్స్ మెషిన్ టూల్స్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లయన్సెస్ పవర్ టూల్స్ వెహికల్స్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ అండ్ చిన్నపిల్లలు వాడే టాయ్స్లో సో ఇలా ప్రతీ దిక్కులో కూడా మనం ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్కి మనం జనరల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇస్తూ ఉంటాము అది ఫస్ట్ది డీసీ సోర్స్ అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ సోర్స్ రెండోది ఏసీ సోర్స్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే డీసీ సోర్స్ అంటే జనరల్గా మనం బ్యాటరీస్ నుంచి కానీ రెక్టిఫైర్ నుంచి కానీ సాధారణంగా తక్కువ పవర్ అనమాట సో ఇది ఇస్తూ ఉంటాము ఓకే సో మన ఇంట్లో ఏవైతే వచ్చాయో అంటే ఆ పవర్ కూడా మనకి డీసీలోనే మనం ఇవి రన్ చేస్తూ ఉంటాము వీటికి పవర్ ఇస్తూ ఉంటాము అండ్ ఏసీ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అంటే పవర్ గ్రిడ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చి లేదా ఇన్వెంటర్ నుంచి కానీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ జనరేటర్స్ నుంచి కానీ వచ్చే పవర్ని మనం ఏసీ కరెంట్ అంటూ ఉంటాము ఓకే సో ఇక్కడ మనం జనరల్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మోటార్స్కి ఇచ్చే పవర్ సోర్స్ టూ టైప్ ఒకటి డీసీ సోర్స్ రెండోది ఏసీ సోర్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ క్లాసిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి మెయిన్గా అవి పవర్ సోర్స్ని బట్టి వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ బట్టి వాటి యొక్క అప్లికేషన్ బట్టి అండ్ దాని యొక్క టైప్ ఆఫ్ మోషన్ దాన్ని బట్టి కూడా వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఉంటాయి జనరల్గా అయితే మనకి బ్రష్డ్ లేదా బ్రష్లెస్ ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నది అయితే సింగిల్ ఫేస్ మోటార్స్ టూ ఫేస్ మోటార్ లేదా త్రీ ఫేస్ మోటార్స్ని మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాయి ఈ మూడిట్లలో అండ్ అదేవిధంగా ఇవి చాలా రేర్గా చూస్తాము యాక్జెల్ ఆర్ రేడియల్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఎయిర్ కూల్డా లిక్విడ్ కూల్డా సో ఇవి కూడా మనం చాలా వరకు రేర్గా చూస్తూ ఉంటాము ఎయిర్ కూల్డ్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము ఓకే సో మనం ఎక్కువగా మనకి యూజ్ చేసేది వినిపించేవి ఏంటి అంటే సింగిల్ ఫేస్ టూ ఫేస్ ఆర్ త్రీ ఫేస్ ఓకే ఇక్కడ 
డీసీ మోటార్ యొక్క పార్ట్స్ గురించి చూసినట్లయితే మనం ప్రీవియస్గా డీసీ సోర్స్ మోటార్స్ అండ్ ఏసీ సోర్స్ మోటార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మనం డీసీ సోర్స్ మోటార్ యొక్క పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో జనరల్గా మోటార్లో మెయిన్గా టూ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి కానీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు ఒకటి స్టేటర్ రెండోది రోటర్ స్టేషనరీ పార్ట్నేమో మనం స్టేటర్ అని పిలుస్తాము రొటేటింగ్ పార్ట్ని రోటర్ అని పిలుస్తాము ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇదంతా కూడా రోటర్ ఓకే ఈ షాఫ్ట్ ఉంది కదా షాఫ్ట్ నుంచి మౌంట్ అయినంతా కూడా రోటర్ దాని చుట్టూ ఉంది కదా సో ఇదంతా కూడా స్టేటర్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ చుట్టూ ఉన్నది స్టేటర్ ఈ మధ్యలో రొటేటింగ్ అవుతున్నది రోటర్ ఓకే ఈ రోటర్కే మనం ఏం చేస్తామంటే షాఫ్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇటువైపు ఫ్యాన్ కావాలంటే ఫ్యాన్ పంపు కావాలంటే పంపు దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇది షాఫ్ట్ అండ్ ఇక్కడ బేరింగ్ ఉంటుంది సపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి ఈ షాఫ్ట్కి అండ్ ఇక్కడ ఆర్మేచర్ ఇదంతా కూడా ఆర్మేచర్ సో ఇదే మనకి ఈ షాఫ్ట్ రొటేట్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది సో అది ఎలా అనేది మనం వర్కింగ్లో చూద్దాము అండ్ ఇది కమ్యూటేటర్ అంటే ఇది సో ఇది కమ్యూటేటర్ అండ్ దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్న బ్రషెస్ అనమాట ఓకే ఇవి బ్రష్ అసెంబ్లీ ఇది అండ్ ఇది ఓకే అండ్ దీని చుట్టూ కూడా మనకి ఫ్రేమ్ అనేది ఉంటుంది మనం ఈ బేరింగ్ అండ్ లోపల ఈ వైండింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా చూసారు కదా ఇదంతా వైండింగ్ ఇదంతా మనం మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి ఈ ఎండ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది సో ఇది డీసీ మోటార్ యొక్క పార్ట్స్ ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి డీసీ మోటార్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా డీసీ మోటార్కి అండ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి వర్కింగ్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ప్రజెంట్ మనం డీసీ మోటార్ వర్కింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మనకి అల్టిమేట్గా ఈ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవ్వాలి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ దీనికి ఇస్తే షాఫ్ట్ రొటేట్ అవ్వాలి ఎలా రన్ అవుతుంది ఎలా రొటేట్ అవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చిన ఈ పవర్ వల్ల ఓకే ఇక్కడ ఈ ఆర్మేచర్ ఉంది కదా సో ఈ ఆర్మేచర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే అంటే అది కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా తయారవుతుంది సో తయారైనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇటువైపు నార్త్ పోల్ ఉంది ఇటువైపు సౌత్ పోల్ ఉంది ఓకే సో ఇది మ్యాగ్నెట్లా తయారైంది అంటే దానికి కూడా ఒక సైడ్ నార్త్ పోల్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ కలర్ డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు ఓకే సో దీనికి బ్లూ ఉంది దీనికి బ్లూ ఉంది దీనికి రెడ్ ఉంది దీనికి రెడ్ ఉంది సో మనం పవర్ ఇచ్చాము పవర్ వల్ల ఏమైంది అంటే మనం ఏదైతే ఆ రోటర్ ఉందో ఆర్మేచర్ అది ఎలక్ట్రిక్ అది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కింద తయారైంది ఓకే మరి తయారైనప్పుడు ఈ షాఫ్ట్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా చాలా ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవుతుంది ఆ షాఫ్ట్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది నార్త్ పోల్ ఇది సౌత్ పోల్ ఇది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు సపోజ్ ఈ నార్త్ పోల్ మనకి సౌత్ పోల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు కూడా అట్రాక్ట్ అవుతాయి సో అట్రాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది దీన్ని తన వైపు లాక్కోవడానికి అది ట్రై చేస్తుంది సో అప్పుడు ఒక హాఫ్ రౌండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు ఇటువైపు కూడా ఇంకొకటి వస్తుంది కదా సో ఈ ఇది ఏమవుతుంది అంటే దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో అలా ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఒక హాఫ్ రౌండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఇటువైపు ఇది ఇటువైపు సో అలా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఆర్మేచర్ మొత్తం కూడా మనకి రొటేషన్స్ అనేవి అవుతాయి సో మనం ఓన్లీ ఒక మ్యాగ్నెట్ కిందే మనం అనుకున్నాం ఇక్కడ అలాంటివి చాలావి అరేంజ్ చేస్తారు సో అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ షాఫ్ట్ స్పీడ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా మనకి ఆ మనం ఇచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఈ బ్రషెస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ కమ్యూటేటర్కి ఎనర్జీని ఇస్తాయి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తే ఈ కమ్యూటేటర్ చూసారు కదా సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా మొత్తం కూడా ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది మీరు చూడొచ్చు ఓకే సో చూసారా ఇది ఒక గ్యాప్ ఇది ఒక గ్యాప్ రెండు టచ్ అవ్వు జస్ట్ మధ్యలో మాత్రం తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే ఆ రెండు మధ్యలో ఎలా తిరుగుతాయంటే ఇక్కడ బేరింగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ బేరింగ్స్ సాధారణంగా అవి ఫ్రీగా ఉంటాయి సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల మనం ఇచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వల్ల ఈ రోటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి జనరేట్ చేసి ఈ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ ఏవైతే ఫోర్సెస్ జనరేట్ అవుతున్నాయో అది 
ఆ మోటార్ షాఫ్ట్ని తిప్పడానికి యూజ్ అవుతుంది దాన్నే మనం టార్క్ అని పిలుస్తున్నాము ఓకే మోస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ ఆపరేట్ త్రూ ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది మోటార్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఇన్ ఏ వైర్ వైండింగ్ మోటార్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైర్ వైండింగ్లో ఆ రెండు కూడా ఫోర్సెస్ని జనరేట్ చేస్తాయి ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఫార్ము టార్క్ అప్లైడ్ ఉంది మోటార్ షాఫ్ట్ ఆ మోటార్ షాఫ్ట్ని తిప్పడానికి ఈ ఫోర్సెస్ అన్నీ యూజ్ అవుతున్నాయి ఇదే డీసీ మోటార్ యొక్క వర్కింగ్ ఓకే ఈ డీసీ మోటార్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్